Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te e-dönüşüm projelerini konuşacağız. Türkiye çok zorlu bir süreçten geçiyor. Gerek ekonomik olarak gerekse farklı noktalarda. E, canımızı sıkan da birçok şey var. Fakat hani yarına biraz ümitle bakmak için Türkiye'de e, hiç mi bir şey olmuyor derseniz bir şeyler oluyor. İşte biz bugün onları konuşacağız. E, en azından bugün bunları doğru algılayabilirsek yarına ilişkin çok çok büyük umutlar taşıyabiliriz. E, e-dönüşüm projelerini masaya yatıracağız. Dört farklı başlığımız var tabi burada Türkiye'nin mantalitesini de aslında bir anlamda tartışmış olacağız. Çok değerli bir konuğum var. Uyum Soft Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Önder bizlerle birlikte. Sayın Önder hoş geldiniz efendim. Merhaba hoş bulduk. Evet bir kere ismi güzel e-dönüşüm projeleri. En sıkıntılı nokta veri. Evet. Buradan bir başlayalım. Bu merkezi sicil kayıt sistemi MERSİS. Evet. Ne amaçlandı ve e, çok konuşulmasına rağmen çoğumuz aslında detaylarını net bilmiyoruz. Bir de ne noktaya geldik? Buradan girelim mi? Şimdi e, aslında evet yani Türkiye'nin gündemleri çok farklı. Bu teknik konulara maalesef çok aşağı inmedi ama işletmeler de yani çok büyük oranda bunu yaşıyor. Ve her gününü bunlar üzerine konuşarak geçiriyor. Hı hı. İşletmelerin gündemi bunun üstüne. Şimdi Mersiz projesi. Ee, yaklaşık Türkiye'nin 6-7 yıldır gündeminde olan ama son 2 yıldır da yani uyum soft olarak bizim de içinde olduğumuz bir proje. Devlet şöyle bir şey yapmayı e, e, düşündü. Ticaret odalarında eskiden şirketlerin kuruluş bilgileri e, ticaret odalarına yapılıyordu. Resmi, şey, gazeteler oradan yayınlanıyordu. Yani bizim e, şeylerin işletmelerin akritte olduğu yer ticaret odalarıydı. Şimdi devlet yani bunu dedi ki artık ben bu sorumluluğu ben üstüme almak istiyorum. Ticaret odalarındaki gibi yapılan bu işlemi öncelikle benim üstümde yapılacak. Ben bilginin bir kopyasını onlarla paylaşacağım dedi. Ve bundan bir iki yıl öncesinde böyle bir işi yapmak üzere bizim şirketimize devrette. Yani bir ihaleyle biz bu işi aldık. Ve bugünlerde de ihaleyi kapatıyoruz. Yani birkaç güne kadar kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Burada çıkan sonuç şu. İşletmelerin bir kimlik bilgileri, sicil bilgileri tamamen artık bakanlığın bünyesine geçmiş oldu. Yani bundan sonra işletmeler... İnternet üzerinden şirketlerini kurabilecekler. İnternet üzerinde genel kurulları yapabilecekler. Buradan e, yani e, genel kurul üzerindeki işte yani değişmeleri gerekenleri tümüyle buradan takip edebilecekler. Yani şu anda ticaret odalarına gidip yani e, internetten yaptıkları veya birebir yapmış olduklarını şimdi artık bundan sonra internet ortamında ticaret odalarının sistemine e, şey, bakanlığın, ticaret bakanlığının sistemine bağlanarak bu işi yapacaklar. Şimdi bunu artık yani mali müşavirlerin gündeminde, yeminli mali müşavirlerin gündeminde, onlar bu işleri biliyorlar. Ee, yani e, şeyde şirket sahipleri de bugünlerde gündeminde oldu. Özellikle bu e-fatura ile beraber işletmeler, yani bir de elektronik mühür, yani mali mühür hı hı. dediğimiz şeyle de bütünleştiren. Yani tüketici adına baktığınızda elektronik imzaya karşılık gelen, tekabül eden zihnen. Orada iki zihnen. kavram var. Elektronik imza ile elektronik mühür veya mali mühürü ayırmamız gerekiyor. Hı hı. Elektronik imza şahısları bağlayan bir şey. Ee, şey mali mühür dediğimizi şirketleri bağlayan i̇şte bir şey. İşte onu kastediyorum. Yani tüketici olarak bizim algıladığımız elektronik imza neyse şirket içinde mühür o. Evet. Doğru mudur? Evet evet. Aynen öyle yani. E, bu şey. Şimdi bugünlerde yaklaşık 30 bin tane işletme e, elektronik fatura kapsamına girdi ve herkes elekt- mali mühürünü almak zorundaydı. Mali mühürünü alırken de Mersis numarasını yani bu merkezi sicil envanter sistemindeki Kendisine atamış olan numarayı da benim bildiğim kadarıyla iki gün öncesine kadar 17 bine yakın işletme akredit olmuştu. Onlar bunları bu sistemle karşı karşıya kaldılar ve uygulamayı yaptılar. Peki e-faturaya geleceğim. Ee, onu ayrıca konuşalım ama burada benim e, merak ettiklerim var. Evet. Bunlardan birincisi, e, şimdi ben bir işletme sahibi olsam aklıma ilk ne gelir onları şey yapayım. Birincisi güvenli mi? Yani benim evet. bilgilerim güvenli mi? E, i̇kincisi... E, Ticaret odam veya sanayi odam bypass mı ediliyor? Hı hı. E, üçüncüsü de e, bu işletme olarak değil de hani Türkiye kaygısı duyan bir insan olarak eğer bu veriler toplanıyorsa ve sağlıklı mı hı hı. veriler yani bilgi verilen bilgi sağlıklı mı? Buradan Türkiye'de nasıl bir sanayi, tarım vesaire stratejisi çıkar? Bu üç sorunun yanıtını alabilirsem. Şimdi şöyle, e, şimdi e, veriler bakanlığın bünyesinde toplandı. Tek bir merkezi veri tabanında toplandı. Şimdi geçmiş dönemde bir bankayı düşünün veya Türkiye'nin her tarafında bir sürü şubesi olan bir işletmeyi düşünün. Şimdi sizin İzmir'de yani bir işletmeniz var veya bir bankasının şubeniz var veya işletme. 
Şimdi gidip o bilgilerin çoğunu oradan yapıyordunuz. Yani İzmir'den yapıyordunuz. E şimdi e, merkezi bilgileri İstanbul Ticaret Odası'ndan yapıyordunuz. Hı hı. Şimdi artık bu tek bir sisteme girince yani işletmenin bilgileri tek de bir noktada olunca bu işlerin yönetilmesi yani iş, işletme sahipleri adına son derece kolay oldu. Yani bu işletme sahipleri adına kolay bir konu. Yani işini kolaylaştırdı. Bundan sonra daha da kolaylaştıracak konular beraberinde geliyor. Bu bilgiler yani Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde. Yani sonuçta devletin bünyesinde. Geçmiş dönemde ticaret odalarının bünyesindeydi. Ya bir problem var mıydı? Bana göre orada da bir problem yoktu. Yani ama şimdi ticaret odalarıyla bakanlığa geçmesinin aradaki farkı şu. Yani bir devlet olarak yani siz sisteminizi ticaret odalarının üzerinden geliştirmeyi düşünür ve büyütürseniz ve stratejiyi onun üstüne korsanız oradan bir şeyler yapabilirsiniz. Yani gidebilir. Ama yok ben hayır onu yapmıyorum. Kendi mekanizmalarım içerisinde büyümek istiyorum derseniz ki karar öyle oldu. Yani datayı kendi bünyelerine aldılar ve buradan yani şey yapacaklar yani o verinin üzerine daha bir sürü veri toplama o verilerin başka verilerle ilişkilendirilmesi Hı hı. Yani çevresindeki verilerle ilişkilendirilmesi, analizi onun yapılması. üstünden analizi yapılması, onun üstünden stratejiler üretilecek. Yani tarım, e, işte hayvancılık, sanayi, sanayi falan beraberinde gelecek. Onun üstünde biz iş zekası yani projesi yani şu anda konuşuyoruz. İsterseniz onu da detaylı bir şekilde açabilirim. Yani orada Birazdan hani, soracağım o da enteresan yani bir şey. Konuştuğumuz e, konular. Şimdi burada ticaret odaları bypass yapılıyor mu yani derseniz yani bu sorunun cevabını muhatap ben değilim ama benim bildiğim, benim bildiğim şöyle. Yani, tic- yani bilginin bir kopyası da ticaret odalarında aynen bırakıldı. Yani projede çalışan birisi olarak Hı-hı. ya bunu biliyorum. Yani ticaret odaları da isterlerse istedikleri şeyi o bilgi dahilinde yapabileceklerini düşünüyorum yani. Onda sorun yok. Evet. Ee, bilgilerin yani benim mesela firma adına bilgilerim güvenli mi burada? Zaten şu anda biliyorsunuz firma adına bilgiler... Bakanlık bazında kastetmiyorum. Yani şimdi elektronik ortam, internet ortamı olunca hadi yani insanlar ister istemez biliyorsunuz biz kredi kartıyla bile e, internet üzerinden daha alışveriş yapmakta tereddüt eden bir milletiz. O açıdan sordum. Şimdi e, şirketlerin bilinmesi gereken ve bilinmemesi gereken bilgileri var. Hı hı. Şimdi şirketlerin kimlik bilgileri derseniz zaten her yerde var bilinen zaten. bir şey. Hı hı. Bunun bir sekürtüsü yok. Şirketin cirosu yani bunda da aslında çok yani security olan bir şey yok. Ama hangi üründe, hangi üründe karlılık, Hı. hangi operasyondan dolayı karlılık, hangi bölgeye satışlar. Bunlar artık şirketin özeline düşen şeyler. Burada rekabet var. Aynen öyle. İşte yani bunlar bu güvende mi mesela? Şimdi bu bilgiler henüz şeye verilmedi. Ee, yani Ticaret Sisteme. Bilgi Bakanlığı'na verilmedi. Şimdi ele, ele, e-fatura ile beraber bunları belki bir miktar konuşabiliriz ama henüz bu analizler de yani orada bakanlığın bünyesine geçmedi. Hı. Şimdi bu belki e, yani geçmiş dönemde konuştuğumuz e, gelir tabloların, bilançoların internetten yayınlanma meselesi vardı. Aynen. Bunları o kapsamda belki tartışabiliriz ama şu andaki bu projeler içerisinde bu rekabet ve bu bilgilerin toplanması yok. Ama sonuç bilgileri yani resmileşme yani bunlar belki sorarsanız onları konuşabiliriz yani. Tamam. E, şu ana kadar yani bilinmeyen bir bilgi yok bu evet. sistemde. Bilgilerin e, doğruluğunda o zaman sonra konuşalım. Çünkü e, bir e, sanayi envanteri yapıldığında hepimiz hmm. biliyoruz ki o sağlıklı gelmedi o bilgiler. Bilhassa kobilerden. E, onları belki e-faturadan sonra e, konuşmam gerekiyor. E, ama şunu sorarak geçeyim oraya. Ne zaman tamamlanır bu iş? Şimdi Bersiz projesi bize göre bitti. Yani biz dedim ya bugün yarın e, Türkiye'de bizim bildiğimiz e, yani İstanbul Ticaret Odası'nın da verileri büyük oranda geçti. Yani ben proje yüklenicisi olarak bunlar bakanlığın yani ifade etmesi Hı-hı. gereken şeyler ama son olarak orada bir şeyler yapılacak. Ee, ama bize göre datanın büyük bir kısmı geçti. %90'a yakını şu anda bünyesine geçti. Yani bakanlığın bünyesine geçti diye biliyorum. Yani ama son nihai sonlanmayı Sayın Bakan veya Başbakan muhtemelen açıklayacaktır diye düşünüyorum. Yani, yani şu anda Türkiye'deki işletme ne kadar işletmemiz var? Ne iş yapar? Bizim sistemimize bir kaydı oldu bir kere. Evet, bunlar bakanlığın bünyesinde şu anda geçti. Evet. E, kayıt dışı noktasında bir açmaz. Onu e-fatura ile konuşalım. Çünkü zanıyorum evet. onun e, sağlaması orada olacak. Şimdi o zaman şu e-fatura uygulaması çok tartışma yarattı. E, herkesin aklı karıştı. E, şey hatırlıyorum, bunun gibi bir tartışmayı en son 3 e, nüshada hatırlıyorum. Yani faturaların ve irsaylerin 3 nüsah olması döneminden hatırlıyorum. Evet. Ee, şimdi baktığınızda sistem nasıl işleyecek? Siz 
E, sistemi çok iyi biliyorsunuz doğal olarak. Nasıl işleyecek bu e-fatura ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi e, yani burada iki, bir, iki teknik kanun maddesi var. İstersen o kanun maddesi Lütfen. izah etmeme gerek var mı bilmiyorum. İzleyicilerimiz açısından belki hatırlatmak evet, gerekir. Evet, kısaca hatırlatalım. Yani kanun maddesi şöyle. E, petrol ve petrol ürünleri ve madeni yağlar üreticisi, satıcısı, satın almacısı ve 25 milyon TL ciro yapanlar bu kapsam içerisine girmiştir. Hı -hı. Faturaları elektronik olarak maliye yollamak zorundalar. İkinci kanun maddesinde de ÖTV'ye tabi ürünleri alan, satan, üreten, ithalatını yapanlar bu kapsama girecektir şeklinde oldu. Fakat daha sonra yönetmelikle biraz daha konu ileri gidildi. Bunlar da mal alan ve mal satanlar da kapsam için alındı. Yani burada şöyle bir sonuç çıktı. 10 milyon TL üzerinde ciro yapan işletmeler bu sisteme dahil olacak. Bu sisteme dahil olacaklar. Yani kesmiş oldukları faturalar ve fatura kalemlerini bunları Maliye Bakanlığı'nın bünyesine veya Maliye Bakanlığı'nın akredit etmiş olduğu sistem entegratörlerine bu bilgiyi vermek durumunda olacaklar. Ve 30 bin yaklaşım işletme de bu kapsam içerisine girdi. Bildiğim kadarıyla da Maliye Bakanlığı 30 bin işletmede bir mektup yollayarak siz bu kapsam içerisinde diye bu bilgilendirmeyi kendilerine yaptı. Bunu yani özellikle 2011... altını çizmenizi rica ettim. Çünkü Kasap Ahmet de buradan fatura keseceğini düşünüyordu. Böyle lanse edildi e, basın tarafından. Bu ayrımı o yüzden yapmanızı rica ettim. Burada burada bir konuyu da evet yani bizi dinleyen seyircilerimizin de bir konuyu iyi anlaması lazım. Elektronik fatura kapsamında yani siz 10 milyon TL'lik ciro yapıyor olmanız lazım. Benim de 10 milyon TL ciro yapamam lazım ve bunu da 2011'de yapmış olmamız lazım. Hı hı. Siz yani diyelim ki 1000 TL'lik benden bir mal aldınız. Elektronik fatura kapsamında olmayan bir tüketicisiniz. Ben size yine eski fatura tipiyle fatura kesmek zorundayım. Yani eğer siz 10 milyon TL'nin üzerinde ciro yapmışsınız, size elektronik olarak fatura keseceğim. Siz bana veya siz de sizin karşınızda olan mal alıp mal satıklarınız siz de elektronik fatura kapsamında şeyinizi kesmeniz lazım. E bunlar nasıl oluyor? Nereye gidiyor bu bilgiler Hı -hı. derseniz. Şimdi bunlar gün sonunda Maliye Bakanlığı diyor ki yani sizin yazılım firmanızda yani sizin yazılım yapan işletmenize diyor, diyor ki bu bilgileri diyor bana şu şu şu, şu metotlarla orada teknik konular var. Bu bilgi diyor bana diyor gün sonunda diyor benim diyor öngördüğüm metotlarla ve yöntemlerle bu bilgiyi yollayacaksındır diyor. O bilgiyi yolladı, yollarken de diyor ki e mühürü üstüne koyacaksın diyor. E mühür demek şifre demek yani. Kaşa basacak yani eski bizim tabirle. Bizim tabirimiz de kaşa basacak. Yani altına şifreni yazacaksın. Artık sen o şifreyi yazdık o bilgiyi bana yolladıktan sonra benim için o bilgi düzeltilemez, değiştirilemez, silinemez. Bir bilgi haline dönüşmüştür. Eğer bir düzeltme yapmak, silme yapmak istersen... O zaman bana bir daha geriye doğru bir bilgi daha yollayacaksın. Ben bunu düzelttim, sildim diye neyse bir düzeltme kaydı yapacaksın. Mali, mali mevzuat açısından zaten böyledir yani bu konunun özü. Biz gelişmiş sözde faturayı hemen keserdik, silerdik, hı hı. iptal ederdik falan. Şimdi onlar dolayısıyla kalkmış oluyor. Zaten o yanlıştı. Yani dolayısıyla bu bilgiler Maliye Bakanlığı'nın bünyesinde bundan sonra tutulacak. Burada ne çıkıyor yani sonuç olarak? Yani Maliye Bakanlığı neyin peşinde? Yani bize göre realleşme geliyor. Yani Artık yani geçmiş dönemde işte yani Sayın Başbakan'ın da izah ettiği gibi %37'lerdeki olan yani şey kayıt dışı ekonomi muhtemelen çok daha aşağı inecek. Yani bu sistemler sadece Türkiye'de biz yaptık biz başardık değil. Bunlar Avrupa'da yapılan şeyler, Amerika'da yapılan sistemler. Yani Amerika'da bu oran yani kayıt dışı ekonomi bu sistemlerin %5'e kadar indi. Avrupa'da %10'lara kadar indi. Şimdi bizim burada bizi dinleyen işletme sahiplerine şu mesajı çok net vermemiz lazım. Ya eğer yani siz işletmeniz şeye girmiş olabilir, reelleşmiş olabilir. Ama sizin tedarik zinciriniz reel değilse, sizin satış kanalınız reel değilse, siz yine aynı sistemi ve sıkıntının içerisindesiniz. Çünkü sizin kesmiş olduğunuz fatura bir yerde tıkanıyor. Yani, yani bir bakkala fatura kesiyorsunuz ama bakkal şeyi şey yapmıyorsa, o da fatura ve fişini kesmiyorsa, açıktan yani satış yapıyorsa, bir müddet sonra bunların izleri, bu elektronik faturayla bir müddet sonra daha da devam ediyor bunun. Ee, yani elektronik yazar kasalar falan da geliyor şimdi onlar da devreye girecek yani bugünlerde yani birkaç ay içerisinde hı hı. yani bütün iz tamamlanıyor yani yani e, çıkar defterleri muhabbeti yok çıkar Bak. defterleri muhabbeti yok yani o izi takip etmek isterseniz masanın başında herhangi bir e, yetkili veya müfettiş veya herhangi birisi sizi gidip o kayıtlarınıza bakıp bütün her şeyi yukarıdan aşağı takip edebilir ve zaten bizim işletmeciler olarak da bizim şikayetimiz neydi bizim şikayetimiz şu ya merdiven altı hep şikayet ettik durduk hı hı. merdiven altıyı kim tetikledi yani büyüğü de tetikledi, küçüğü de tetikledi. Yani oradaki üretilen şey sonuçta ya yani o yaptı o satmıyor. O yapıyor. Bu sistemin içerisinde entegre ediyordu. Şimdi ne oldu? Haksız rekabeti konuşuyorduk. Herkes için rekabet şartları eşitlenirse aynı anda 
O zaman kimse bundan rahatsız olmaması lazım. Yani Normal, normalde zaten herkesin en fikir kaldığı konu. Herkesin en fikir kaldığı bir konu. Yani bu konuyu hep beraber desteklememiz gerektiğini de düşünüyorum. Peki yani bir iki detay yani. var. Ee, onu açalım. Şimdi e, ilkesel bazda baktığınızda aslında çok doğru bir sistem. E, Türkiye şartlarıyla ilgili biraz kafa yoralım istiyorum. Birincisi e, ödenebilir vergi ve prim oranlarının muafiyetleri de içine katarsak e, oran olarak söylemiyorum. E, yeniden düzenlenmeden yani vergi sistemimiz yeniden ele, elden geçmeden e, Türkiye ekonomisine olası bir zararı olabileceğini düşünüyor musunuz? E, birinci sorun bu olsun. E, i̇kincisi ne kadar inisiyatife bağlı? Yani diyelim ki bir yolsuzluk tespit edildi orada. Alarm nasıl veriliyor onu merak ettim. Yani e, mesela Çetin'e gitmeyeyim de ben. E, Mehmet Bey'e gideyim gibi bir şey var mı? Yoksa o alarmı vermeye devam edecek mi? İnisiyatif oranı nedir onu da merak ediyorum. Şimdi tam biz işin şey tarafından yani negatif taraflarını konuşuyoruz. Yani bunun hani o Tabii tarafından da... Açık tarafını bilelim ki onları da gösterelim evet. varsa diye derdim. Şimdi bu sistem zaten e, yani işletmeler... Yani biliyorsunuz Maliye Bakanlıkları işletmeler 3 yıl, 4 yıl giriden denetleyerek sürekli geliyor. Hı hı. Yani kesin hayali faturalarına tutun da bütün işletmeler şu veya bu şekilde yani denetlemeler gidiyor. Şimdi ben bana 4 yıl sonra denetleme gelmiş olmasından bir işletme sahibi olarak çok rahatsızım. Aynen. Çok rahatsızım. Neden? Ya hakikaten bilerek veya bilmeyerek yanlışlık yapmış olabilirim. Ya bana bir ay sonra, iki ay sonra. 4 yıl sonra hatırlayamazsınız ki. Hatırlayamıyorum <gülüyor> da zaten. Yani neler olduğunu hatırlayamıyorum. Bana yani dese ki yani iki ay sonra gelip senin şöyle bir yanlışlığın var dese, evet ya o yanlışlığı hadi diyelim ki onun cezasına da katlanayım. Ama yapmayayım yani. Aynen. Yani ama bana dört yıllık cezayı ile beraber etrafında faizi, diğer vesaire gibi bir cezalar gibi işletme bunu kaldıramıyor zaten. Yani işletme çok ciddi sıkıntıya düşmüş oluyor. Ama burada A işletmesine gitsin de B işletmesine gitmesin o tamamen bürokratlarla alakalı bir şey. Buna tabii ki müsaade etmemek lazım. Yani bu ekonominin içerisinde ticaret yapanların yani şöyle düşünüyor, kafa yapısı böyle, bu böyle bir şey yok. Herkes iş işe o kadar çok girdi ki. Yani, yani ben malı kimden tedarik ettiğimin yani şeyi canım? yok bunun. Yani benim bir tedarikçimi eğer öldürürseniz ben çok zor durumda kalırım. Benim satış kanalım ölürse ben yine çok zor durumda kalmış olurum. Yani onun için e, yani burada yani e, bu sistemi denetleyenlerin herkese yani real olarak doğru bir şekilde yaklaşması lazım. Çünkü şunu konuşuyoruz, diyoruz ki Türkiye ekonomisinde yüzde ona kadar, yüzde beşlere kadar düşecek bir şey de yani herkesi ilgilendiriyor bu konu. Aynen. Yani AB'yi, CD'yi konuşmuyoruz. Zincirleme bir ilişki var. Zincirleme çünkü bir ilişki yani. Şimdi sizin bir satış kanalınız var, bin tane bayiniz var. Bu bin tane bayiye dönüp de yani şunu şudur, bunu denetleyeyim, şunu denetleyeyim diyemezsiniz yani. Ama burada belki demek istediğiniz hani büyük kuruluşlara gidiliyor, şunlar yapılıyor falan. Yani onlar ayrıca tartışılması yani gereken bir konu ama zaten büyük işletmeler şeylerini yani elektronik fatura konusundaki Zaten düzenlemeleri hep hemen hemen hepsinin re. Yani onlar... Özellikle borsa ekotu olanlar. Yani evet, kastettiğim ekot... evet. siyasi bir müdahale değildi bu. Evet. Ee, o siyasi müdahale yapmak istedikten sonra onun zaten önüne geçmek mümkün değil. Yani orada iyi niyetimizi bozmak zorundayız. Yoksa kişiden kişiye değişir o. Benim kastettiğim oradaki bürokratın ya bunu görmeyeyim de şunu göreyim olasılığı var mı? Ya dediğim gibi yani sonuçta denetleyici olan o. Yani bunu görmemezlikten geleyim dediğinde bunun 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra o bir zincir bir yerden çıkacak. İlla ki yakalanır görmediği için. Bir yerden için. yakalanacak o. Yani o işletmeden yakalanması, onun fatura kestiği işletmeden yakalanacak. Hmm, Orada güzel. yakalanmasa onun çalışan çalışanı gidecek, ya şikayet edecek, ya çalışan mağduriyetinden dolayı mahkemeye düşecek. Ya banka kredilerine bir takılacak, ya SGK ya bir yerden yani konuyu yakalayacak, ya maliye bir yerden konuyu yakalanacak. Yani artık sistem yani merkezi bir hale dönüşünce yani bir yerlerde sistemin takılması mümkün. Yani çünkü merkezi bir sistemi konuşuyoruz. Bu çok zaten. güzel. Yani evet. bir bürokrat onu görmemezlikten geldi. İlla ki bir yerde çıkacak o. Bir yerde çıkacak. Bu, otok- yani. bu, evet. bu çok önemli bence. Ee, mesela bir boyut daha var. Ee, diyelim ki biz gerçekten firmalarımızı bu e-fatura sistemi. Çünkü e-faturayı sadece bir fatura kesmek olarak algılamamak lazım. Evet, evet. Anlattığınız çok daha yapısal bir sistem. Evet, evet. Ee, e-fatura sistemine geçirdik ve olayı biraz legalleştirdik. İki nokta var. İki ya da üç nokta var ama bir tanesi çok önemli. Bunu başarabilirsek e, artık firmaların kredi alabilme şansları daha yüksek olabilecek mi? Yani legal oldukları için bu birincisi. Tabii, evet. Bu çok önemli. Tabii, evet. e, i̇kinci bir nokta da firmalar buna ne kadar hazır? 
Şimdi bu kredi noktası işletmeler reel duruma döndükçe kredibilitesi yükselecek. Hı hı. Aslında bir iki şey daha olacak orada. Yani şimdi işletme yöneticileri bu türlü sıkıntılarını bildiklerinde yani işletmelerini büyütme ve onları harekete hazırlama konusunda son derece korkak davranıyorlar. Korkuyor yani işletme yöneticisi. Şimdi bunlardan arınmış bir işletmenin yöneticisi artık rekabeti düşünecek. Karlılığı düşünecek, verimliliği düşünecek. Ulusal sistemlerde rekabeti düşünecek. Çalışanların mutluluğunu düşünmeye Hı -hı. başlayacak. Çünkü korku korku mekanizmasının çıktığınız zaman o zaman yani ileride doğru hamle yapma mekanizması başlıyor. O zaman siz ona göre krediniz, krediliteniz yani yukarı doğru çıkmış olacak. Tirkiler yani, dolaşmamaya başlıyor. Evet yani başka yüzlerle karşılaşacaksınız ve sizi korkutan o gerçekleri kenara bırakmış olacaksınız. Ama işletme yöneticileri yani gerçekten ya bu bizi ilgilendirmez diye bakmaması lazım. Bir de 10 milyon TL ciro ya da bakmaması lazım. Bakmaması lazım. Çünkü e, yani bu 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ana kadar ineceğini tahmin ediyorum. Ya onun için bütün işletmeler ya bu konuda kendilerini e, yani evet bu da bizim başımıza geliyor deyip herkes bu çözümü üretmenin yöntemine bakarsa yani biz önümüzdeki dönem içerisinde ekonomide yani ileriye hamle yapmada, daha reel davranmada, karar alıcıların daha sıkı karar almalarında ben sistemin önüne açılacağını ve ha, yani belki soracağınız yani hangi sektöre yatırım yapılması gerekiyor, hı hı. hangi ürün grubuna yatırım yapılması gerekiyor gibi şeyleri yani konuşmaya başlayacağız. Stratejilerimizi başlayacak. konuşmaya başlayacağız. Peki burada e, firmaların ne yapması gerekiyor? Şimdi hani ilkede anlaştık. E, herkes kayıt altına gidecek ki artık bu sürdürülebilir bir şey değil zaten. Bunda hem fikir olmamız gerekiyor. Kayıt dışı ekonomiden evet. bahsediyorum. E, ama firmanın ne yapması gerekiyor? Siz e, yapabileni de yapamayanı da görüyorsunuz. Evet. Birçok sektörle muhatapsınız. E, hani onlardan çıkarttığınız verileri bizimle paylaşırsanız firmalar ne yapmamalı ne yapmalı? Şimdi aslında burada konuşulacak yani belki çok hızlı hızlı konuşayım. Yani spot olarak konuşayım da herkes kendi üzerine bazı şeyler alsın. Birkaç sektör söyleyeyim. Şimdi bu projelerle beraber mesela noterlerle olan konu var. Şimdi noterler kendisine bir şey sorması gerekiyor bu konuşmalarımızdan sonra, bu derinliklerden sonra. Yani noterlerin yapmış oldukları tasdik işlemlerinin büyük bir kısmı bu e-fatura artık Mersis ile beraber o tarafa kaydı. Hı hı. Yani e-mür, e-imza ile beraber. Doğru. E şimdi bu sektörün içerisindeki yani bu insanlar kendine bir soru soruyor. Ya bundan sonra bizim işimiz ne oluyor, ne olacak? Hı hı. Yani bunun bir cevap bulması gerekiyor. Yani bunun karşılığında. Mesela kağıt sektörü. Yani Türkiye'de yaklaşık 2 milyar TL'ye yakın bir kağıt tasarrufunun olabileceğini tahmin ediyoruz. Yani veriler ilk planda. Yani onu gösteriyor. E şimdi bunu ithalatçılarının ya ne olacak diye bir soru sorması gerekiyor. E şimdi üretici yani şey yapmış. Açıktan yani çalışanların ödemelerini yapan işletmeler. Artık bir yani kayıt altına giriyorsunuz. İşletmenizin bütün süreçleri gözükmeye başlıyor. Yani yani bunlar takip ediyor. O zaman çalışanlarınızın maaşlarıyla ilgili bir an önce reelleşmelerinizi yapın. Hele kaçak işçi falan çalıştırırsa hiç şansınız yok yani. Yani bununla ilgili. Şimdi bu derinlikleri yani işletmeler bunları bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Bir de tabii fatura kesmeyenler vesaire gibi hani böyle kaçak yapanlar var. Onlar tamamen bu işi bırakması gerekiyor yani. Şimdi kötü niyetleri ben atıyorum bir kenara. Evet. Yani onlar bence hiç mevzumuz olmamalı. Ama iyi niyetli olup da çaresizlikten yapan çok ciddi bir kalabalık var. Evet. Onlar nasıl bu sürece uyum sağlasınlar? Şimdi yani şöyle bir şey diyelim yani sizin söylemiş olduğunuz atıyorum... 100 milyon TL cirosu var, 30 milyon TL veya 40 milyon TL de borcu var. Bir takım yani diyelim ücret ödemelerinin hepsini reelleştiremedi. Hı hı. Yani şimdi işletme hakikaten önümüzdeki dönem içerisinde stratejik planını bence adam gibi önüne koymalı ve yüzleşmeli bununla. Yani, bu yani bu borç stoğuyla yoluna devam edebilir mi? Devam edemez mi? Bu politikayı önüne iyi koymalı, bürokratların yanına çağırmalı. Yani önümüzdeki dönemde böyle devam edemez. Bu iş bitti. Devam edemez. Etmeye kalkarlarsa bu 30 milyon TL'lik borç sütü önüne 60 milyon TL olarak e, gelecek. Gelecek. Yani gelecek. Ya işletmelerini küçültmeleri gerekiyor. Ya yani bununla ilgili ya ortak almaları gerekiyor, ya işletmeyi satmaları gerekiyor ya da işbirliğine doğru yani kendi sektöründeki diğer firmalarla beraber işbirliğini konuşmak durumundalar. Yani bizim e, kümelenme dediğimiz meselenin aslında altyapısı buradan Çıkabilir mi? Şimdi kümelenme konusunda da biliyorsunuz Ankara'da, yani Ankara'da diyorum, Türkiye'de benim bildiğim iki tane proje yürüyor. Birisi Ostim'de, diğeri de tam yerini söyleyemem. Eskişehir desem yanlış söylemiş olurum ama diğer bir tanesini söyleyebilirim. 
Çünkü kümelen ilgili teknoparklar yani ben de yani şirketim teknoparkta biz kümelenme çalışmalarını işte bu konuştuğumuz yapılarla kümelenmeleri tepeden çok iyi organize etmek durumundayız. Yani lafta yaptık, yapıyoruz yerine evet Türkiye'nin güçlü olan yapısı budur, şirketleri budur, ürün grubu budur, tedarik zincirindeki boşluğu budur. Bu tedarik zincirini bizim şurayı desteklememiz gerekiyor, şu insanla yetiştirmemiz gerekiyor, buraya şu parayı vermemiz gerekiyor, şu yani patentleri aldıktırmamız gerekiyor. Biz dünyada şu şu şu, şu ülkelerde ya bu firmaları taşıyıcı olabiliriz bence çok önemli bir şekilde ortaya koymaları gerekiyor. Çünkü veriler ellerinde var artık. Yani geçmiş dönemde şöyle sıkıntılar da vardı. Şimdi maliye verilerini SGK ile paylaşmıyordu. SGK verisini e, TÜİK ile paylaşmıyordu. TÜİK işte ticaret e, yani Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile bilgilerini paylaşmıyordu. Mükellef hiçbiriyle paylaşmıyordu. <gülüyor> evet mükellef hiçbiriyle. Gerçekçi Şimdi olarak. bu sistem yani kendi aralarında da bu kanuni sistemleri de düzenlediler. Hı hı. Yani benim bildiğim kadarıyla yani düzenlediler. Şimdi artık bu bilgiler yani bu bizim koyduğumuz bu sistemle de ortak bir noktada birleşip yani yönetilebilir bir hale gelmeye başlayacak. Yani hı hı. önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla biz yani yakın zamanda bu kümelenmeyi yani çok rahat bir şekilde önerebilecek durumdayız. Yani kümelenmeyi önereceğiz de altyapılar müsait mi? Çok tartışmamız lazım. Yani hani bizim sanayi bölge, organize sanayi bölge müdürlük bölgelerimiz var, teknoparklarımız var falan. Yani biz şeyleri konuşuyoruz. Orada çok başarılmış olan örneklerimiz var. Çok az ama. Bir kere galiba OSB'leri bir e, rant merkezi olmaktan çıkartmamız gerekiyor. Ya evet yani e, şimdi ya oraları fatura kesme ve vergi indirimi yani noktasından çıkartıp daha çok para kazandıran, kar ettiren, onların önünü açan, pazarı açan, pazar politikasını yani belirleyen bir yapıya doğru onları sürüklememiz gerekiyor. Ya bana istediğiniz kadar benim yani 100 tane yakın mühendisim var. E bana diyor ki yarım bir tanesini ben finanse ediyorum diyor. Ben bunu istemiyorum. Bana diyor ki yani senin satışını iki kat yukarı çıkartacağım diyeyim. Valla benim için çok daha değerli. Ben hakkını veririm onu. Ben veririm onu yani. Ben orada bir 100 kişi değil 200 kişi de çalıştırırım o zaman. Yani şirketleri yani vergi muafiyetiyle değil onları değişik e, stratejiyle getirecek. İşte satır, satış, verimlilik, tedarik zincirindeki yani arızaların ve boşlukların doldurulması, uluslararası bölgesel veya uluslararası rekabete hazırlanması, bizim oraları götürüp oralarda e, tanıştırmamız, ilişki kurulmamız ve bizi buralara doğru götürdüğümüz zaman ya benim işim bu zaten yani. Bu bilgilerin e, tam anlamıyla bir e, dediğimiz oranda toplanıp firmaların bu yapıya hazır hale geldiği süreci düşünelim. Evet. E, bu ne kadar bir zaman? Çünkü bundan sonra sanayi stratejisi, tarım stratejisi, iş gücü stratejisi gibi e, faktörler devreye girebilir. En azından girebilir. bilimsel bir veri olacak elimizde. Evet, girebilir. Yani yapılır yapılmaz ayrı bir şey ama girebilir. Veri var. Ne kadar bir süreçtir bu? E, yani şimdi e, ya ben teknik bir adam olarak yani e, tahmininizi evet, tabii yani. Yani. yoksa gecikir siyaseten erken alınır öne çıkılır o ayrı sağlıklı uygulanabilmesi için yani, yani 3-4 yıl içerisinde çok ciddi kararlar çıkartılabilir çok ciddi projeler ortaya konulabilir bu 5-6 yılda alabilir ama ben 2. 3. yıldan itibaren yani bununla ilgili çok ciddi şeylerin ortaya konulabileceğini düşünüyorum çünkü yani e, bilgi artık şey veri artık toplanmaya başladı ve bir ilişkili hale döndü. Şimdi bizim onların üstüne zeki bir sistem koyup e, oradan bilgi üretmemiz artık bu saatten sonra zor değil. Teknik adam olarak benim açımdan zor değil ama bürokrasi, kanunlar, e, yönetmelikler yani bunları e, tabii ki desteklemesi gerekiyor ama benim bildiğim kadar orada da çok yönetmelik ve kanunlar da çıktı. Yani kendi aralarındaki ilişkiler kuruldu. Bundan sonra bunları artık yani siyasetin e, yapıyoruz, uyguluyoruz demesi gerekiyor. Bunu bürokratların desteklemesi, desteklemesi gerekiyor. gerekiyor. Ama Türkiye'nin önünde biraz karışık meseleler var. Hani biz 3-4 yıl falan diyoruz ama Türkiye'nin o ayrı. Yılı, o ayrı. Bu anlamda biraz ama yani kapalı. ben e, Türkiye'nin bir anda üretim ekonomisine inanan bir hale geldiğini düşünsem 2-3 yıl içerisinde doğru stratejileri belirleyebilmek için artık verilerim toplanıyor. Doğru mu? Evet toplanıyor. Çok önemli bir detay. Evet çok önemli bir data toplanıyor. Çok önemli. Yani üzerinde çalışılabilir, işlenebilir bir data toplanıyor. Şimdi, Çok umut verici bu. Umut verici. Şöyle. Şimdi Gerisi Maliye siyasete Bakanı, kalmıştır bir yani. Tabii yani e, siyaset ve bürokrasi, bürokratları kastederim. Sadece Hı. siyaset demek doğru değil. Çünkü devlet ayağında... Kamu yönetimi diyelim. Kamu yönetimi evet yani öyle demek daha doğru oluyor. Şimdi geçmiş dönemde maliye bilgileri nasıl topluyordu? Diyordu ki bana işte şu kadar faturanın üzerinde kesmiş olduğu faturaları 
bana bilgilerini yolluyorduk. Faturanın dip rakamlarını yolluyorduk. Hı hı. Şimdi ayrıntılar mı geliyor? KDV'yi yolluyorduk. Sonra gelir tablosunu ve bilançoyu yolluyorduk. Yani şimdi şimdi diyor ki bana diyor her bir kayıtlı da faturanın her bir satırındaki ürün bilgilerini de yolla demeye başladı. Hı, güzel. Şimdi bunun üzerine eğer çalışılabilir bir sistem yaparsa bir strateji geliştirmek mümkün olabilecek. Yani bugün bunun ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Orada ben teknik olarak aşılmazları da biliyorum ama en azından bu veriler artık bir yerde toplandı. Evet, hiç yoktu neredeyse. Hiç yoktu. Olan da sağlıksızdı. Evet. Şimdi burada mesela hiç konuşmuyoruz konularda bir tanesi de şu. Esra ve sanatkarların bilgisi de toplandı. Evet. Doğru. Yani yani onu da biz şeyi konuşurken e, farklı. E, yine Mers siz Espis gibi ama biz heh, Espis, evet. evet e, onu hatırlayamam. Yani Esra ve sanatkarlar sistemi diyoruz. Yani biz de o proje yapan da bir firma olduğum için. Şimdi bunu bunu özellikle şunun için söylüyorum. Yani bizim esnafımız da bir küçük bir ticaret hane. Yani bizim sanayicimiz ve ticaret hane, yani ticaret yapan kuruluşlarımız da bir şey. Yani bilgi şey hemen hemen toplandı. Zincir kuruldu. Yani bu zincirin üstüne artık modelleme konuşmamız lazım. Yani ne modellemesi konuşacağız? Yani işte yani ticari modellemeleri konuşabiliriz. Hangi sektörü konuşacağız? Yani kağıt sektörü mü, bilgi işlem mi, bilgi mi? Yani işte, o da planlamacıların planlama, işi aslında. Otomotiv evet. mi? Evet, onları da göz göreceğiz. Şimdi bu bilgileri şu anda şöyle bir şey var. Yani henüz üniversiteler bu işin içine entegre edilmedi. Şimdi bu bu işin içine üniversiteleri entegre etmek durumdayız. Neden? Çünkü buralardan sayısız doktora tezi çıkar. Doğru. Yani bu doktora tezleri sonuçta bu ülkenin en açık olan konular. Yani burada araştırma, geliştirmelerin yapılması gerekiyor. Her nasıl yapılacaksa bu üniversitelerle de bu bu entegrasyon yapılır. Bu bilgiler belli bir oranda açılabilirse ki şirketlerin mahremiyeti saklanmak, e, saklı kalmak şartıyla, yani onlara zarar vermemek şartıyla ben buradan da çok önemli şeyler çıkartılacağını düşünüyorum. Belki siz sormadınız ama yine ben bu konuya daha değineyim. Bu da e, Türkiye'deki ARGE'ler de toplandı. Oraya geleceğim bir dakika. Evet. Oraya geleceğim. <gülüyor> evet. Daha vaktim var. Merak tamam, etmeyin. E, ama oraya gelmeden önce şu iş zekası meselesine gelmek istiyorum. Evet. Çünkü RG'ye biraz bir 10 dakika falan ayırmak arzusundayım ama şu iş zekasını bir 2-3 dakika, 5 dakika da olsa geçelim. Çünkü bu verilerin hiçbir anlamı yok. Evet. Eğer bunları yönetemiyorsanız. Doğru. Yani veriyi başınıza bilgiye iş. çeviremiyorsanız. Evet, Aksine başınıza iş açar. Aynen, aynen. <gülüyor> ee, bir iş zekası sistemi var. Yine e, üçüncü proje oluyor aslında bu konuştuğumuz. Evet. Ee, biraz açalım mı bunu? Yani e, bir kere firmalar açısından baktığınızda CEO saltanatını bitiren, evet. e, insanların e, sermayelerini batırmamasını doğru değerlendirirse sağlayacak bir sistemden bahsediyoruz. Birincisi işletmede nasıl kullanılabilir, devlette nasıl kullanılabilir? Bu biraz detay alayım size. Şimdi <gülüyor> bu iş zekası dediğiniz şeyler tabii yani tasavvur etmek yani bizi dinleyen e, seyircilerimiz hani bir anda algılamaz hakikaten problem olabiliyor. Çünkü çok genel yani bir isim ama ben onu birkaç örnekle anlatarak yani konuyu tamam. anlatmaya çalışayım yani daha basitleştirmeye çalışayım. Şimdi işletmenizde e, siz e, yani depodan bir mal sevkiyatı yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki yani şöyle bir mal sevkiyatı yapılması lazım. Kime? A şirketine. A şirketine risk limitler diyorsunuz. Atıyorum 100 liradır. Ama 101 lira olduğu zaman e, yani karar üretmesi lazım. Gece saat 12 sizin depodan yani siparişiniz alınmış ve sevk edilmesi gerekiyor ama 101 lira tutuyor. Tır da kapıda yani. Yani karar vermemiz bir karar vermesi lazım. Bu kararı kim verecek? Depocu mu, satın almacı mı, patron mu, CEO mu, kim yani? Diyorsunuz ki vallahi bu, bu bilgiyi geçerken yani işte 100 tane işletmenin 4 tanesine e, CEO ve patron karar versin. Dediğiniz zaman ha, bu sistem hemen diyor ki patron ve CEO'ya bu bilgi gitmeli, onların onayı geri dönmeden sistem açılmamalı. Onlara bu yani o zaman da gece saat 12'de bilgi gidiyor, mesaj düşüyor, mesajı onayını veriyor. Ona gire doğru sisteme geliyor. Sistem kendisi otomatik olarak açılıyor ve oradan depodaki eleman artık malı sevkiyatını yapabilir duruma geliyor. Şimdi bunun için hiçbir aracı aracıya gerek yok. Yani aradaki bir sürü kademe olabilir. Birkaç tane müdür olabilir. Genel müdür yardımcısı, müdür falan vesaire. Sistem hemen bu cevabı götürüyor ve oradan size cevap geliyor. Bunun karşılığı satın alma müdürü de olabilirdi. Satın alma müdürüne gitmesi gerekiyor. O bilgi sadece satın alma müdürüne gidiyor. Bu firma karar veriyor. Evet, o, o karar veriyor ve sistemin önü yine açılmış oluyor. Pardon, bu arada o hiyerarşi içerisinde o veri akışını herkes görmeye başlıyor değil mi? Kime tariflerseniz onlar görüyor. görüyor. Yani o sisteme tabii, tabii tarifliyorsunuz. Yani. Bu çünkü o bilginin herkese de gitmesi büyük bir sorun. Bilgi kirliliği oluşuyor, şişiyor. Hayır, atıyorum mesela yönetim kurulunun tamamı görsün bunu diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz, dersiniz yönetim kurulu da görür. Siz yönetim kurulu Amerika'da mı? 
İngiltere'de mi? Tatilde mi? Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yani nerede olursa olsun artık akıllı bir telefonunuz var. Akıllı telefonunuza mesaj düşüyor. Ve sizden o kararın gelmesi bekleniyor. Hatta istiyorsanız yani artık görsel falan da olmaya başladı. Yani sistemler daha da ilerleyecek. Onları da yapabilirsiniz. Şimdi bizim bu yapmış olduğumuz sistemlerle iş şu noktaya geldi. Geçmiş dönemde yani işletmeler bilgilerine soruyorduk. Yani en hızlı bilgisini güncelleyen firmalar işte bir hafta, iki gün falandı. Yani çok hızlı yani süper yani falan. Yani biz istediğimiz zaman görüyoruz demenin karşılığı bir haftaki önceki bilgilerdi. Biz diyoruz ki şimdi anında görmek istiyorum ve gördüm. Yani ben durumu görmek istiyorum dedim. Açtım ve gördüm. Ben artık bu bilgileri genel olarak görme değil. Her operasyonu ve her işi ne kadar yönetmek istiyorsan bana o kadar yönettirtiriyor. Bu çok önemli. O da bir... firmanın kendi inisiyatifinde zaten. Tabii kendi yani, tanımlıyor. O sisteme bir tanımlama getiriyorsunuz. Diyorsun ki ben şu şu şu şu operasyonları ben her halükarda ben görmek istiyorum diyorsunuz. Bunun karşılığı geçmiş dönemde neydi? Bir patron olarak, CEO olarak gidiyordunuz masanızda oturuyordunuz. Operasyondakiler geliyordu, size bir soru soruyordu, sizden bir cevap alıyordu, gidiyordu. Neye göre cevap veriyorsunuz belli değil ama. Tabii neye göre cevap verdiğini de belli değil. Ben hayır, öyle değil. Ben şu anda yani televizyon programı yapıyorum. Bu programın çıktıktan sonra bir cep telefonumda bu mesajlarımı görmek istiyorum. Daha da şirketime gitmeden bunları da onay vermek istiyorum. Hatta şirketimi de uğramak istemiyorum. Ve bu da doğru olması gerekiyor ayrıca. Peki bu özellikle yanlış kararlı ve batı kişileri e, dengelemek açısından. Yani Türkiye'nin aslında küçük ya da büyük bir lira batıracak şeyi yok. Kırtlağımıza kadar borçluyuz. O yüzden bir lira bile bizim için çok önemli. Evet. E, yanlış kararların önüne geçer mi? Kesinlikle yanlış kararların önüne geçiyor. Çünkü burada artık veri herkes için aynı veri. Ya ben böyle düşündüm, böyle hissediyordum, beni yanılttılar. Ya Geçti, bana göre doğru bu. Hayır, veriye göre konuşuyorsunuz. Veri bir tane. Herkes o veriye göre konuşmak zorunda. O CEO için de aynı veri, depocu için de aynı veri, satın almacı için de aynı veri. Herkes aynı veriyi gördüğü için, onun etrafındaki bilgileri herkes aynı bilgiyi gördüğü için, herkes anında da aynı zamanda o bilgiyi gördüğü için. Yani amiyane tabirle e, başarısız bir işte çamura yatma bitiyor. Yok. Yani o şey bitiyor. Yani çünkü bilgi güncel ve anında. Yani bir bilgi eksikse herkes için eksik. Yani CEO için de eksik, satın almacı için de eksik, patron için de eksik. Herkes aynı hata yapıyor olması gerekiyor. Ama günlük ve anlık bilgi haline döndüğü için sistemde o zaman bunlar da sistemde kalkmış oluyor. Dolayısıyla işletmelerin karar verme yetkileri çok hızlı artıyor. Biz böyle bir sistemi bir, ulus, yani bir ulusal ciddi firmalarımızdan bir tanesi ve pazar payı da %95 yani yapmış olduğu yani üründe %95 pazar payına sahip olan bir işletmemizde uyguladık. Bu işletmemizde uzun süre ERP projesi yaptık. 4 yıl kadar Hı. falan. Ama dedi ki biz iş zeka sistemine seni geçirmek istiyoruz dedikten 2 ay sonra 45 gün geriden gelen yani günlük güncelleme bilgi anlığa döndü. Yani biz sisteme geçtik ve 2 ay içerisinde bu işi başardık. 2 ay sonra da ve günlük ve anlığa döndü. Bugünkü İşte rekabet koşullarında çok önemli. Çok tabii. önemli bir şey. Ve pazarda da 195 hakimsiniz. Yani çok önemli kararları almanız gerekiyor. Kamu da nasıl uygulamasını yaptınız bunu? E şimdi bunun kamu da da uygulaması şöyle. Biraz önce konuşmuş olduğumuz hani e, konu vardı. Dedik ya verileri topladık Hı -hı. işte. Hı -hı. Maliye topladı, SGK topladı, Ticaret Bakanlığı topladı. E şimdi bu topladığınız bu veriler devasal veriler. E şimdi bu devasal verileri yani 10 kişi koyun, 20 kişi koyun, 50 kişi koyun, 500 kişi koyun. Diyorsunuz ki hadi şimdi bunların üzerine bir analiz çıkartın dediğinde yani böyle terabaytlar seviyesinde teknik anlamda bir bilgi bunun topla çarp bölemezsiniz yani. Dönüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yani orta ölçekli işletmelere şöyle bir model tasarımı yapmak istiyorum. Yani şöyle bir ürün diyorsunuz. Bu ürünün Türkiye'deki yapmış olduğu maliyet, ciro. Yani şey nedir? Karşılığı nedir? Elektronik faturaları topladığınızda diyorsun ki ha, böyle bir ürünün karşılığında diyorsunuz bir sistem koyuyorsunuz, bir model oluşturuyorsunuz. Onu bilgisayara tarif ediyorsunuz. Diyorsunuz ki evet bu şu şu şu ürün gruplarını topla diyorsunuz. Hangi bölgede ne kadar? Hangi ülkeye ne kadar ihracat yapmış? Diyorsunuz buna Türkiye'deki istatistik kurumunun verilerini de yan tarafına koy. Onunla ne ilişkilendir? İhracatçılar meclisinin verilerini al. Onu da yani yan tarafına koy. Ondan sonra diyorsun ki bunlarda muhtemelen diyorsun şöyle bir yanılma oranı da olabilir. Şöyle bir düzeltme kas sayısıyla bunu düzelt diyorsunuz size bir şey çıkıyor. Yani liner bir eğri çıkıyor. Bu bizim Artık. öncelikli sektörlerimizi belirleyebilmemiz açısından avantaj Çok sağlayacak mı? Tabii. Tabii. Yani biz orada yani hangi bölgede ne ürettiğimizi, 
hangi ülkelere ne satabildiğimizi, yani bununla ilgili yani insan kaynağımızı ne durumda olduğunu, ne, durumda olduğunu, ne kadar buna karşılık ihracat ve ithalat yaptığımızı, bütün bunları bu elektronik sisteme tariflediğimizde bu tariflemeye iş zekası diyoruz. Sonra da bu çıkan sonuçları, yani buradan bu sistem çalışıyor çalışıyor sonunda diyoruz ki bu bilgiyi al başbakana yolla, bu bilgiyi al bakana yolla, bu bilgiyi al diyoruz Çetin Bey'e, yani basın kuruluşuna yolla, bunu bir haber konusu yapsın diye. Bu bilgi gidiyor, oraya gidiyor. Yani o iş zekası dediğimiz şey bütün bu işi yapıyor. Çok büyük avantaj. Peki son 5-6 dakikada şu ARGE portalını konuşmak istiyorum. Evet. Bunların hepsini yapabilirsiniz ama hiçbir anlamı yok eğer katma değerli bir ekonomi yaratamıyorsanız. ARGE bunun kapısı. Evet. Şu ARGE portalını biraz anlatabilir misiniz? Şimdi e, Arge Nasıl Genel toplandı? Müdürlüğü, Sanayi Bakanlığı, e, yani, e, Sanayi Bakanlığı Türkiye'deki yapılan bütün argeleri tek merkezde toplama kararını verdi. Yani yine biz bu projenin içerisinde yani hı hı. çalışan bu proje yazılımını yapan bir firmayız. E, yani teknoparklarda, TÜBİTAK'ta, bakanlığın kendisine yani verilen bütün şeyler, e, proje planları, yapılan argeler, çalıştırılan insan kaynakları, ee, bu projelerde belirtilmek zorunda. Yani e, ARGE yapılan projelerde bunlar zaten kademe kademe gösteriliyor. Bu gösterilen bu bilgiler yani bakanlığın bünyesine yollandı ve bakanlık şu anda bunların hepsini bir portalda topladı ve tek bir portalda artık şu anda görüyor ve merkezde bütün ARGE'leri izleyebiliyor. Yani bizim ARGE fotoğrafımız ortaya çıkabiliyor mu orada? Evet şimdi artık bundan sonra sizin bütün şeyiniz orada. Yani e, süreçleriniz orada. Bakanlık bunun üstüne hangi e, şey yapmak isterse, yani mevzuatına uygun veya kendi stratejilerine uygun veya yapmak istedikleri hedeflere ve stratejik planlarına uygun olarak ne müsaade ediliyorsa o kısmını benim için yani ben bilmiyorum. Yani bunları yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık tek bir noktada bütün veriler toplanıyor ve istediği şeyi yapabilir. Burada buluşları veya argeleri doğru yönlendirmek, işbirliklerin önünü açmak gibi stratejiler de uygulanabilir. Veri elde olduktan sonra. Evet yani veri elde olduktan iki sonra. İki firma bunu... aynı şeyi çalışıyordur. Gelin bir araya beraber götürün bu işi diyebilirsiniz mesela. Tabii stratejisi uygunsa, iki argeyi bir araya getirmek Tabii. uygunsa yani böyle bir şey denilebilir. Ama e, yani Türkiye'de kaç kişi arge yapıyor? Hangi konularda arge yapılıyor? Yani. Bu argenin karşılığında Türkiye ne kadar bir kazanç elde ediyor? Bunların cevabını artık son derece kolay. Çünkü faturaları da topladılar. Argeler de belli. Teknoparklarda kesilen faturalar da belli. En azından hamaset bitti artık. Yani evet. Yani artık Gerçek yüzümüzü görüyoruz. Şunu ne yapacağımızı bildirmemiz gerekiyor. Şunu söyleyebiliriz yani bu programda. Türkiye bunun altyapısını kurdu. Çalıştı. Yani şu anda bunu kurdu. Yani yıllardır ya bunu başlasın yapsın dediğimiz şeyi şu konuştuğumuz konularda yaptı ve bitirdi. Bundan sonra bunun üstüne stratejiler de ne yapabilir? Ne çıkartacak ortaya? Bunu hep beraber göreceğiz. göreceğiz. Peki son iki dakikada fikrinizi almak istiyorum. Bütün her şey aslında zengin mutlu ve güçlü bir ülke için. Bunun için de değer yaratan bir ekonomiyi kurmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Hem aslında modern işletmeleri nasıl yaratacağız? Galiba işin sırrı burada. Modern işletme derken sadece teknolojiden bahsetmiyorum. Çalışanına saygılı e, patronun maaşı bilinen yani o kasa bizim alalım falan değil. Doğru düzgün işletmelerden bahsediyorum. Bunları nasıl yaratacağız? Şimdi e, tabii zor, çok zor bir soru. Çünkü ben de şirketimi yönetirken yani yolda giderken bu sorunun cevabını arıyorum. Yattığım zaman da yani rüyalarımda da bu sorunun <gülüyor> cevabını arıyorum. Bütün, yani biz inanıyorum ki on binlerce kişi de bu sorunun cevabını arıyor. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi ee, bilinmezlerin sayısı bu ülkede düşerse yani ekonomik anlamda siyaset anlamda e, yani çevre ülkelerde dünya e, ilişkilerimizde bu bilinmezlerin sayısı düşmeden yani bizlerin yani re, e, çok hızlı hareket edilme şansı yok yani bunları düşünmesi gerekiyor yani sürekli söylediğiniz şey başbakan da söylediği şey istikrar yani bizim en önemli şeylerimizden biri bu. Yanlış bir şey olabilir. Biz biliyoruz ki o yanlış hep var. Ama ona göre pozisyon alıyoruz. Bir de galiba doğrularla yüzleşmek değil mi? Evet yani doğrularla yüzleşmek zorundayız. Yani şimdi burada çok orada da yani konuşmamız gerekenler var. Yani 
bu doğrularla yüzleşmek yani acaba bugünkü mi 10 yıl önceki mi 50 yıl öncesi mi Hiçbir yoksa zaman, önümüzdeki karşımıza çıkacak olan gerçekler mi Hiçbir zaman değil de en az 50-60 yıldır gerçeklerle yüzleşmiyoruz evet, yani e, hakikaten ama bunların en temelde şu var ya birbirimizi sevmeliyiz ve saygı göstermeliyiz ya insan olarak ve şirketler olarak yani ve birbirimize dokunmalıyız dokunalım ya konuşalım bir şeyler konuşalım çıkacak yani, evet konuşalım ya yani kapatmayalım kapıları açık tutalım yani e, yıllar boyunca ya, yan komşuma gidip selam vermemişim. Şimdi sizinle beraber bir tarihte bir program yapmıştık hatırlıyor musunuz? Bu burada yani bunu konuşmamız ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Doğru yok. Yani biraz e, İran ekonomisini konuşalım falan Hı. diye bir tarihte sizin, galiba evet, evet doğru. Böyle doğru. bir program yapmıştık. Orada şöyle bir şey geçmişti. İran konsolosu size Türkiye gazeteciyle cemiyeti tam karşı karşıya biliyorsunuz. Aradan bir yol geçiyor. Ya yani oradaki iş adamı gelen arkadaşlar dedi ki yani ya bizim dedi kutsal günlerimiz var. Ya o günler siz burada işte düğün yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz falan. Ya bunu yapmasanız iyi olmaz mı falan diye. Yani size de cemiyete, bir getirdi, cemiyete. Herkes şöyle bir dondu kaldı. Yani diye, tabii ki ya ne demek yani. Tabii ki yaparız yani. Ama bizim gibi kalkıp ya niye yapıyorsunuz deseydiniz. Ya biz de yapmazdık. Çektim. Bütün bu zararı neydi biliyor musunuz o anda yani. Ama yani uluslararası mesele bile. Yok, ya dokun ya sadece. Ya. Dokunalım Konuşmak. yani. Konuşalım yani. Ee, ve iyi niyetli olalım. Tabii canım iyi O niyetli. çok önemli. Evet. Uyum Soft Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Önder çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, belki de hani çok fazla e, dillendirilmeyen şeyleri bu kamuda yürüyen projeleri bizlerle paylaştığımız, izleyicilerimizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ama bizim ne durumda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. En azından bugün biliyoruz ki verimiz var. Evet. Bundan sonra gerekli e, stratejiler, siyaset üretilir, üretilmez. O artık herkesin kendi vebali. Boynunun vebali evet. ama artık veriler var. Evet büyük oranda veriler var ve bundan sonra iyi şeyler çıkartabileceğini düşünüyorum ben. Yani. Çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür Sağ olun. Evet önemli bir e, detaydı bugün konuştuğumuz. Dört ayrı projeyi konuştuk. İşte hani e, elektronik sistemi böyle de kullanabiliyorsunuz. E, yeter ki niyetiniz olsun. Dört ayrı farklı model e, konuştuk bugün. Hepsi aslında Türkiye'de yarına ilişkin stratejileri yapabilmek adına önemli altyapılar. Bunlar yapılır yapılmaz onu hep beraber göreceğiz ama en azından artık bilgilerimizi toplamış durumdayız. Bu bilgileri de doğru değerlendirmek gerekiyor. Ama ne olur? Ne olur? Çok önemli. Ee, şu sistemi, yani mesela atıyorum e faturayı konuşuyorsak vergi sistemini bir daha gözden geçirelim. İnsanlar e, vergi ödeyerek batmasınlar. O zaman zaten kimse kaçırmayacak. Bu sistemde şeffaf sektörler yaratacağız. Ee, yani her boyutuyla tartışalım. Anlatmaya çalıştığım buydu. O yüzden her zamanki gibi bitireceğim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.